നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബി എ നമ്മൾ പറയും സോ ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമേറ്റയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ പവർഫുൾ ദാണ് ആ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമേറ്റ ഈ ഒരു എൽ ബി എക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ടേപ്പ് ബട്ട് ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് എ ടേപ്പ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഉള്ളി ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എന്തുമാത്രമാണ് ലെങ്ത് ഉള്ള അത്രയും ഈ ടേപ്പിനും ലെങ്ത് കാണത്തുള്ളൂ സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് മൈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഹൗ മച്ച് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ മൈ എൽ ബി എ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എൻ സെൽസ് ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എം എൽ ആൻഡ് എം ആർ ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്കർ വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്കർ വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ റൈറ്റ് വി ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് എ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി വി ആർ ഹാവിങ് എ വർക്കിംഗ് ടേപ്പ് അതായത് ഇഗേൻ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് കെ എൻ സെൽസ് അപ്പം റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേപ്പിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് a deterministic linear bounded automata nu parayunnathu it will be always context sensitive and a linear bounded automata which is having an empty language undecidable aayirikkum adey namakku decide cheyanayittu pattathilla idu accept cheyumo illiyo ennalladhu linear bounded automata ede formal definition aanu nammal adutha nokkunnathu it is nothing but its a collection of eight tuples eight tuples nu parayumbothenum what all comes under q namakkariyam എഫ് സിഗ്മ നമുക്കറിയാം ക്യു സീറോ നമുക്കറിയാം എഫ് നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എം എൽ ആൻഡ് എം ആർ ഇസ് ഓൾറെഡി ബിൻ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌ വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് മാർക്കർ ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് മാർക്കർ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടേപ്പ് ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ടേപ്പിലുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ഇറ്റ് എസ് ടി അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡെൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റും ടേപ്പ് സിമ്പിളും ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വേണേൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദാറ്റ് ക്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദി ഫൈ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ടേപ്പ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആർ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആർ ആർ എച്ച് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്കലി ഇത് ഡയറക്ഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ റൈറ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് മൈനസ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേ ബി ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബെറ്റർ സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ആ ക്വസ്റ്റൻ ഡിസൈൻ എ ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമേറ്റ വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ്സ് എ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഓട്ടോമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് റൈറ്റ് അപ്പം എനിക്കിപ്പം ഫോർ മൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ സ്ട്രിങ് ഇസ് എ എ ബി ബി സോ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മാർക്കർ ഉണ്ട് എൻ്റെ റൈറ്റ് മാർക്കർ ഉണ്ട് ഐ എം ഹാവിങ് എ എ ബി ബി നൗ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൊസീജർ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളുടെ ഫേസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റിനെ വായിക്കും ഓക്കെ ഐ എം ഹാവിങ് ടു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ആൽഫബെറ
എന്താ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്ക് അതായത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എപ്പം എൻ്റെ എനെ ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എക്സ് ആക്കി അടുത്ത ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബീനെയാണ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് എ വന്നാലും എക്സ് വന്നാലും വൈ വന്നാലും ഐ എം ജസ്റ്റ് നോട്ട് കെയറിംഗ് അപ്പോൾ എ വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കുന്നില്ല അടുത്ത് ബി വരുന്നോട് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബി വന്നു ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് വൈ റൈറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ബി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വൈ വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വോണ്ട് ടു മൂവ് ബാക്ക്വേഡ്സ് വൈ എൻ്റെ ഒരു പെയർ എക്സ് വൈ കഴിഞ്ഞു അതായത് എൻ്റെ ഒരു പെയർ എ ബി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പെയർ എ ബിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു മൂവ് ബിഹൈൻഡ് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ഫോർ അനദർ എ ഐ ഫൗണ്ട് അനദർ എ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് എക്സ് ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് ബി ഇത് വൈ ആണ് ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അടുത്ത് എൻ്റെ ബി കിട്ടി വൈ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് പിന്നെയും പിന്നോട്ട് പോവാ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഹാവിങ് എനിത്തിങ് ഇഫ് എം നോട്ട് ഹാവിങ് എനി എസ് ഓർ എനി ബീസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻഡ് മൈ വോട്ട് എൻഡ് മൈ സെർച്ച് ആൻഡ് യു നോ ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ട്രിങ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എയ്സ് ആൻഡ് ബീസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് വൈൽ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡയഗ്രം ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ സീറോ റൈറ്റ് ക്യൂ സീറോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എനെ നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ എം മൂവിങ് ടു മൈ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് വാട്ട് ഐ എം റീപ്ലേസിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഡിറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എ കൊടുത്ത് എ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും ഞാനത് എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോവാണ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു വൺ ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് എത്ര എ വന്നാലും ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ബി വരുന്നോണ്ട് വരെ ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര എന്താ എ വന്നാലോ എത്ര വൈ വന്നാലോ എന്നെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ അപ്പം വൈ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ബി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബീനെ എന്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ റൈറ്റിലോട്ടാണോ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ബി കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇനി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഏ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് ബി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഏ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നോട്ട് വന്നു പിന്നോട്ട് വന്ന് എനിക്ക് എ ഇപ്പം എനിക്ക് എ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എ എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ് ടു വെയർ ഐ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ വന്നു എ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ എക്സ് എത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ ഞാൻ വായിച്ചു ഇനി അടുത്തതാണ് എനിക്ക് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പം വാട്ട്സ് എവർ എ ഈസ് കമ്മിങ് ഇഗ്നോർ ഗോ ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളി നമ്മൾ ആ എക്സ് വരുന്നോടെ വരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ് ടു വെയർ യു വിൽ ഫൈൻഡ് എക്സ് എക്സ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം അതായത് എക്സിനെ റീപ്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സിനെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താതെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം ആൻഡ് എഗെയിൻ ഐ എം ഫൈൻഡിങ് എ വാട്ട് ആം ഐ ഡൂയിങ് വിത്ത് എ ഐ എം റീപ്ലേസിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് ഐ എം മൂവിങ് ടു ദ റൈറ്റ
ആ എ ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈ റൈറ്റ് സോ ഐ എം ഹാവിങ് എൻ എ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സ് ആൻഡ് മൈ പോയിൻറ്റർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ മൈ പോയിൻറ്റർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ഇത് നിൽക്കുവാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നും എത്ര മാത്രം എ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര മാത്രം വൈ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വി ഡോൺ കെയർ വാട്ട് ആർ വി സെർച്ചിങ് ഫോർ വി ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ബി അപ്പം എൻ്റെ പോയിൻറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ബി കിട്ടി ബി കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് മൈ ബി വിത്ത് വൈ ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ബിക്കോസ് എന്താണ് നമുക്ക് സിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് മൈ ബി ബി വിത്ത് വൈ ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് എന്താണ് എഗൈൻ വരുന്നത് ഐ എം ഹാവിങ് എൻ അതേ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ബി വന്നാലും ഓക്കെ എനിക്ക് എത്ര സെഡ് വന്നാലും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോൺ കെയർ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് മൈ നെക്സ്റ്റ് സി സി ഞാൻ കണ്ടു അതിനെ ഞാൻ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പുഷ് ഡോൺ ഓട്ടോമാറ്റ് എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയേക്കരുത് ഇതിങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ യാ സിയിൽ സെഡ് വന്നു സോ എം ഹാവിങ് സോ എം ഹാവിങ് എ സി ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് മൈ സെഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി ഞാൻ എന്താണ് എ വന്നാലും എ വന്നാലും വൈ വന്നാലും ബി വന്നാലും സെഡ് വന്നാലും ഐ ഡോൺ കെയർ വാട്ട് ഡു ഐ വോണ്ട് ഐ വോണ്ട് ആൻ എക്സ് എന്തിനാണ് എനിക്ക് അടുത്ത എ എടുക്കാനായിട്ട് റൈറ്റ് സോ ഞാൻ അടുത്ത വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ എനിക്കപ്പോൾ എക്സിനെ ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എക്സിനെ ഞാൻ സോറി എനെ ഞാൻ എക്സ് ആക്കി വൈ വരുമ്പോൾ വൈനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഐ എം ഫൈൻഡിങ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ബി ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ അതർ വൈ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ നെക്സ് സി ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇസെഡ് യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് അപ്പം എക്സ് വന്നു എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഞാൻ റൈറ്റ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വൈ ആണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് കണ്ടു എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു റൈറ്റ് പോയി ഞാൻ വൈ ആണ് എനിക്ക് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം അപ് ടു ഹൗ മച്ച് എവർ വൈസ് ആർ ദെയർ ഗോ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് എം ഹാവിങ് എനി സെഡ് I have to go to right. How much of a result I am having, I have to go to right. Until and unless I reach my uh, in a left in a right mark. Right mark is the end of the day. In this video, all of A, all of B, all of C, I have to X, Y, Z and replace it. Which means I have reached the final state and hence my, uh, what, uh, my string has been accepted.